properties of metals let's try this take a piece of copper or aluminium wire or a small nail hammer it repeatedly what do you observe aapko kya lena hai ek piece of copper ya fir aluminium wire or a small nail small nail means keel jo hoti hai na hammer it repeatedly hammer means aapko hammer ki hathoda jise bolte hai na hathode ki sahayata se use aapko hammer karna hai what do you observe aap kya dekhenge on hammering repeatedly the wire becomes flat वायर आप देखिए वायर आप जो ले रहे हैं कोई भी अल्यूमिनियम कॉपर वॉट आपने उसको हैमर किया तो क्या होगा वो वो फ्लैट हो जाएगा है ना थिन हो जाएगा दैट इज फॉर्म्स अ थिन शीट इसका मतलब कि बार बार आपने हथौड़े से मार के उस वायर को फ्लैट कर दिया तो वो किस में बदल जाएगा थिन शीट में अंडरस्टूड मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू शीट्स बाय हैमरिंग सो इसी तरीके से मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट्स में विद द हेल्प ऑफ द हैमर ओके सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल व्हेन वी हैमर इट एंड वी फॉर्म्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज द मेलेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है मेलेबिलिटी मीन्स वेन मेटल्स आर हैमर्ड एंड दैट कन्वर्टेड इन शीट्स दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल चाहे वो कोई भी मेटल हो जिससे आप वो शीट बना सके सो so, ऐसे मेटल को क्या कहा जाता है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है आप देखिए आयरन है ओके okay? आयरन की शीट्स बनाई जाती है अल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती है कॉपर की शीट्स बनाई जाती है बाय हैमरिंग इट सो ऑल दीज मेटल्स हैविंग द विच प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नाउ नेक्स्ट इज दियर गिवेन सेकेंड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी डक्टिलिटी मीन्स वेन हॉट आयरन और एनी मेटल्स दैट हैमर्ड एंड मेड इन टू थिन शीट्स विजिट अ ब्लैक मिस शॉप्स टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉज इज इट टू स्ट्रेच आयरन बार्स मेड टू रिवॉल्व कंटिन्यूसली वाइल बींग हैमर्ड बिकम लॉन्गर दिस आयरन कैन बी ड्रॉन इन टू अ वायर मीन्स जब आयरन को चाहे कोई भी मेटल ऐसा जिसे गर्म करके उसे हैमर करके मीन्स दैट कन्वर्टेड इन टू अ आयरन बार रॉड्स आपने देखी होंगी घरों को बनाने के लिए जो आ, हिंदी में जिसे कहते हैं छड़ का इस्तेमाल होता है ना आयरन रॉड सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ रॉड सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी ओके मेटल्स कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इन टू वायर्स जब मेटल को स्ट्रेच करके हैमर करके हम वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल अंडरस्टूड कॉपर अल्यूमिनियम इन सभी के वाइज बनते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड कॉपर प्लेटिनम कैन बी ड्रॉन इन टू फाइन वायर्स सो दीज आर द एग्जाम्पल्स नाउ नेक्स्ट इज कैन यू टेल वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन दी वॉल मेड अब प्लास्टिक और वुड क्या आप बता सकते हैं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं वो प्लास्टिक uh, और वुड के क्यों बने होते हैं ताकि करंट न लग सके ठीक है ना जब उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो तो मींस उसमें करंट न लग सके क्योंकि प्लास्टिक और वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है बिकॉज दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टूड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड सेकेंड द हैंडल ऑफ द कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक वाई कुकर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है क्यों क्योंकि जो हीट होती है जब हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं कुकर तो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है प्लास्टिक से तभी हमको वो हैंडल गरम नहीं लगता है इसीलिए उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का होता है ठीक है क्योंकि प्लास्टिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स प्लीज अंडरलाइन दिस इलेक्ट्रिसिटी जो है मीन्स That flows only through the metals. All metals are conductors of electricity to a greater or lesser extent. तो जितने भी metals हैं सभी में electricity pass होती है याद रखिए किसी में ज्यादा किसी में but, uh, किसी में ज्यादा किसी में कम but they are the good conductors of the electricity. This property is called electrical conductivity. और इस property को क्या कहा जाता है Electrical conductivity means जिन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इवन वन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड 
at one place the whole of it becomes hot it shows that metals allow heat to flow through them this property is called thermal conductivity aur jab metal ko heat kiya jata hai इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है उसमें से तो उसे कहा था कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जब जिस मेटल को हीट किया जाता है आप देखिए कोई भी मेटल को आप आयरन आयरन ही लीजिए जैसे आपने घर में देखा होगा मम्मी तवा रखती है तवा अगर रखा है उसका भी हैंडल वो लकड़ी का होता है क्यों ताकि हमारे हाथ को गर्म ना लगे तो उसमें से जो हीट होती है वो जल्दी से पास हो जाती है है ना सो हीट कैन बी पास very easily in the metals okay from one end to the other end so this is called as what this is called as the thermal conductivity jab metal se heat pass hoti hai from one end to the other these are called as the thermal conductivity thermal means heat understood metals have a typical shine or luster metals mein ek khud ka ek typical property hota hai jise lusterness kaha jata hai luster means chamak Every metal has a characteristic color by which it can be identified. हर एक मेटल्स का अपना खुद का एक कलर होता है जिसके कारण वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है जैसे कि आयरन उसका उस खुद का एक कलर है आप देखिए ब्लैकिश कलर में दिखता है अलूमिनियम वाइटिश कलर में कॉपर कॉपर का अलग एक खुद कलर है ठीक है ना सो ऑल मेटल इज हैविंग देयर ओन कलर एंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लश्चर ओके Now try this. Next property is the sonority. हम यहाँ sonority देखने जा रहे हैं Plug the string of a musical instrument like a tanpura or veena. Ring a bell or hit a steel box with a metal spoon. Strike a wooden table or a marble floor with a wooden stick. Note the differences in the sounds produced in the two cases. So आपको first में क्या लेना है आप आपको plug करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है लाइक तानपुरा और वीना उसका जो स्ट्रिंग है आपने प्लग किया तो आपको देखना है कैसा साउंड आएगा और जब बेल रिंग होती है तो उसका साउंड कैसा होता है आपने एक स्टील बॉक्स को हिट किया विथ अ मेटल स्पून उसका साउंड कैसा आता है सो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आएंगे यस और नो एंड देन यू हैव टू स्ट्राइक अ वुडन टेबल आप यदि लकड़ी के टेबल पर नॉक करते हैं उसका साउंड देखिए आप डिफरेंट आएगा और अ मार्बल फ्लोर विथ अ वुडन स्टिक मीन सभी के साउंड डिफरेंट डिफरेंट आएंगे इन सभी साउंड को आपको अच्छे से सुनना है एंड मेक अ डिफरेंस कि क्या उनमें डिफरेंस है ये नोट डाउन करना है मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द सोनॉरिटी ऑफ मेटल्स मेटल्स में एक साउंड जो आता है दैट इज हैविंग अ रिंगिंग साउंड आप देखिए उसमें अलग एक खनक होती है सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल That is called as the sonority. Okay, आप देखिए ये जो musical instruments होते हैं इनके जो तार होते हैं वो किससे बने होते हैं That is made up of a metal. Okay, so that is having a different sound. So this is called as the sonority. When the metal metal produce a sound, that is called as the sonority. यहां पर दिया हुआ है आप picture में देख सकते हैं Understood? Now always remember. During the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts. बारिश के समय में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो electrical wires हैं खुली तारें हैं उन्हें आपको touch नहीं करना है नहीं तो आपको electrical shock लग सकता है Keep all electric lamps or other appliances switched off when not in use. जब आपको यूज नहीं है चाहे वो इलेक्ट्रिक लैंप्स हो या फैन हो या एनी अदर चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं तो उसे आपको स्विच ऑफ करके रखना है फॉर एग्जांपल इवन व्हेन द टीवी स्विच ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच और खास करके आपको लगता है कि मीन्स आपने टी को रिमोट से तो ऑफ कर दिया है लेकिन आपका काम है कि उसे ऊपर से मीन्स मेन स्विच बोर्ड से भी ऑफ करना जरूरी है इट हेल्प टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड प्रोटेक्टिंग एस फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर सो इससे हम ना कि इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं बल्कि कोई भी मीन्स पॉसिबल डेंजर जो होने वाला है बारिश के समय में तो उससे भी बचा जा सकता है आस्क योर सीनियर्स एट होम टू चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड फिटिंग इन द हाउस पीरियडिकली आपको अपने बड़ों से कहना है कि मीन्स हमेशा घर में टाइम टू टाइम चेकिंग होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और जो फिटिंग्स होती है उसे टाइम पर टाइम चेक करवाना जरूरी है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो 
अंडरस्टूड नाउ वॉट वी हैव लर्न हमने क्या सीखा इस चैप्टर में सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेज ये तीनों क्या है ये थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेज है कौन सॉलिड लिक्विड एंड गैस द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर थर्ड हीट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज फोर्थ सब्सटेंसेज हैव वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस इलास्टिसिटी ब्रोटलनेस फ्लूडिटी डेंसिटी सोलिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हमने देखा ये सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज हैं मेटल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज मेटल हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी डक्टिलिटी थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोनॉरिटी लस्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक कलर सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं किसके हैं ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं अंडरस्टूड so in this way these are the points that we had seen in this lesson and uh, in this way today we had finished the explanation explanation of this lesson understood i hope you had understand and uh, the exercise of this lesson we are going to see in our next class thank you